Nah ini kita ngomongin duran ini dok san. Katanya, katanya duran ini bikin kolesterol. Mitos atau fakta dok san? Mitos. Oh mitos. Iya. Ya, berarti boleh udah makan duran banyak? Uh, <laughs> coba nanti nanti kita bahas satu-satu tapi Nora ya gula pasir juga uh, nol kolesterolnya berarti boleh dimakan banyak iya, dong bener, 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 bener. Oh, logikanya itu loh ses oh iya udah satu-satu dulu berarti satu-satu. mitos atau fakta duren mitos. bikin kole- misto, uh, mitos. mitos mitosnya kenapa nih doksan Sahabat semua balik lagi di Kamu Sehat bersama dengan Sesa dan yang sudah duduk di sebelah kanan Sesa ada Dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Dokter Santi, halo Sesa. Eh, luar biasa loh. Suka doh hari ini lipstiknya uh, bikin semangat kayaknya tuh ada sensasi-sensasi beda gitu ya Doksan. Apa kabarnya Doksan hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa. Tapi seperti biasa kalau di Kamu Sehat kita mau ngobrolin seputar kesehatan ya Doksan. Ini biasa kalau misalnya tahun baru. Uh, banyak makanannya tuh ada jagung, ada sosis semua dibakar-bakar tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya saya dulu pernah tahun baruan makannya durian pesta durian betul iya kan ada kan pastikan banyak, tahun baruan banyak, juga ada kan pesta iya. durian gitu kan nah ini kita ngomongin durian ini doksan katanya katanya durian ini bikin kolesterol mitos atau fakta doksan mitos oh mitos ya eh, berarti boleh udah makan durian banyak Uh, <laughs> coba nanti nanti kita bahas satu-satu tapi Nora ya gula pasir juga uh, nol kolesterolnya berarti boleh dimakan banyak iya, dong bener, 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 bener. Oh, logikanya itu loh ses oh iya udah satu-satu dulu berarti satu-satu. mitos atau fakta duren bikin kolesterol uh, mitos. mitos mitosnya kenapa nih doksan kolesterol itu hanya ada pada produk makanan yang hewani oh jadi okay. semua produk makanan yang nabati mm-hmm. tidak pernah ada kolesterolnya Jadi oh. mau kacang, hmm. mau apalagi yang labelnya suka nol kolesterol uh-huh. itu Kalau nabati memang nol Jadi aman? Aman, semua buah, semua sayur-sayuran uh-huh. itu pasti nol nah. uh, kolesterolnya Ini kan berarti tadi kita udah tahu duren nggak ada kolesterol Mm-mm. Tapi kalau kita boleh tahu nggak nih isi duren ini nutrisinya apa nih dok San? Nah susahnya gini, jangan cat set tadi uh-huh. ada kolesterol berarti boleh dikonsumsi Suposnya, gitu benar. Kan. Karena durian itu kan enak. Mm-mm. Enak itu sama dengan banyak. Betul. <laughs> Kalau cuma nikmat, satu gitu, uh, enaknya tuh kayaknya kurang gitu. Uh-uh. gitu kan. Jadi maunya banyak. Nah, ketika dikonsumsi berlebihan, mm-hmm. karena kandungan kalorinya yang besar, mm-hmm. maka si durian ini bisa meningkatkan triglycerida. Simpan dulu itu. Simpan, oke okay, kita simpan. Ting-ting. Nah, terus tentang isinya apa aja di dalam hmm, duren. Bener. Dalam duren itu ada karbohidratnya, hmm. ada lemaknya, hmm. lemaknya ada lemak baik, ada seratnya, okay. serat makanan, uh-uh. ada proteinnya, okay. ada vitaminnya, hmm. ada mineralnya. Wah, baik-baik dong, dokter. Baik, tapi karena karbohidratnya itu banyak, Mm-mm. maka perlu hati-hati karena karbohidratnya banyak di dalam karbohidrat itu tergantung varietas durennya itu terbagi ada seratnya ada gulanya uh-uh. kalau dia gu- gulanya sedikit tapi seratnya banyak uh-uh. masih lebih aman tapi masalahnya ada beberapa jenis durian yang seratnya uh, tidak terlampau banyak tapi banyaknya di kandungan gulanya oh. nah, Walaupun gula dalam buah lebih aman daripada gula tambahan, mm-hmm. gula pasir, mm-hmm. gula-gula yang nggak ada ininya, nggak ada, nggak terikat dalam, nggak yeah. ada seratnya gitu. Tapi tetap uh, gula dalam buah kalau dikonsumsi mm-hmm. secara berlebihan gak banyak gitu, nggak baik. Iya. Tadi kan uh, apa ada beberapa kandungan dari si durian ini dan kandungannya kandungan baik. Yeah. Berarti sebenarnya durian ini ada manfaatnya juga dong, dok Sanosin untuk kesehatan tubuh. Sesa gitu kalau mau pesta duren gitu enggak juga Manfaat tetap ada karena mm. berbagai manfaat bisa kita dapatkan dari buah Ingat kata dasarnya, jangan berlebihan mm. Nah jadi kalau dimakan dalam porsi yang cukup Mm-mm. Itu dia bermanfaat karena dia ada kandungan karbohidratnya uh-uh. Menyediakan pasokan energi 
Uh. Jadi kalau kita lagi lapar atau misalnya terlambat makan uh. gitu kan butuh uh, gula yang cepet uh. makan durian langsung oh, boleh segar. Gak, belum makan maksudnya kayak kita telat makan tapi makan durian hmm, sebenarnya agak sulit kalau langsung karena durian itu dalam perut di proses mm-hmm. kemudian hasilnya adalah gas. Mm-hmm. Jadi kalau kita lapar banget uh, baiknya disertai dengan makan dulu. Gitu. Oh nggak langsung. Tapi dia cepat ya. meningkatkan gula dalam darah uh-uh. karena Ya itu kembali lagi karena mm. kadar gulanya yang cukup tinggi, tinggi. Uh. dan karena dia ada karbohidratnya juga cukup tinggi dia mm. menjadi sumber energi buat kita. Terus uh. karena ada kandungan mineral mineralnya, uh. uh. ada besinya, uh. ada asam folatnya, ada vitamin C-nya itu bisa membantu uh, tubuh kita untuk menjaga kesehatan tulang, menjaga uh. ya menjaga kesehatan darah uh. gitu ya. Terus bisa juga karena dia ada kandungan triptofannya, uh-uh. dia bisa bikin kita tidur lebih enak. Uh. Karena triptofan itu ujung-ujungnya jadi melatonin. Melatonin itu um, hormon yang dikeluarkan pada pada saat gelap uh-uh. yang memicu untuk kita untuk tidur, rasa ngantuk, sehingga tidur. Uh. Gitu. Terus Menarik. triptofan juga uh-huh. uh, bahan baku untuk membuat serotonin. Uh-uh. Nah serotonin ini membuat orang tuh Happy merasa ya? iya. Uh-huh. Tahu hebat loh sesa pengetahuannya kalau terkait dengan yang happy happy nggak <laughs> usah dibahas di sini dong <laughs> san iya iya happy mari kita happy happy mari kita happy nah, tapi apa lagi happy bersama dengan sesa. serotonin iya serotonin itu bagus untuk membuat apa ya perasaan mood uh-uh. jadi naik gitu Oke, okay, itu manfaatnya. Iya. Ini karena doksan tadi ngomongin soal ada beberapa bahasa-bahasa kedokteran. Si kita ambil lagi nih yang tadi disimpan dulu. Set. Trigliserida tadi ini apa doksan? Nah, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas, mm-hmm. karena dia juga mengandung kalium, mm-hmm. uh, salah satu mineral yang dibutuhkan untuk kesehatan jantung, mm-hmm. juga untuk uh, membantu tubuh menurunkan, mengontrol tekanan darah. Mm-hmm. Maka kalau dikonsumsi dalam jumlah terbatas, mm-hmm. dia bisa membantu mengendalikan tekanan darah, mm-hmm. membantu menurunkan resiko kena hipertensi, gitu mm-hmm. ya. Tapi kalau berlebihan, pada saat kita nggak makan atau pada saat kita terlambat makan uh-uh. atau pada saat mungkin kita lagi sakit nggak ada nafsu uh-uh. makan, maka tubuh kita kan tetap harus bergerak. Bener. Jantung ya tetap harus mompa. Bener. Makan nggak makan kan jantung tetap mompa. Betul. Napas tetap napas, paru-paru bekerja. Nah untuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak boleh tidak, uh-huh. maka tubuh ketika tidak ada asupan makanan uh-huh. ngambillah dari si trigliserida. Trigliserida. Ini.